气，我就跟你战斗到底。咱中国女排也不是吃素的，我不怕死，我知道我退一步，我就是万丈深渊，我干嘛非往那儿跳？我往前冲，只要不死，你就就玩命吧，你就想尽一切办法，挖空心思，你得赢。上世纪八十年代。中国女排成就了世界女排历史上的首个五连冠荣耀，这也是中国体坛最辉煌的记忆之一。在这五次登顶世界之巅的过程中，同时成就以球员和教练身份四次问鼎世界杯的历史第一——郎平的传奇，是不是后无来者尚未可知，但郎平至少已经做到了前无古人。郎平在东京奥运周期执教中国女排的合同，原本是在今年八月底到期。中国女排今年的集训也在那时结束。由于东京奥运会延期，郎平在今天也宣布了续约。郎平天生属于战场，在一线战斗四十年，从完美的球员到完美的教练，人生以赛时划分记忆，以战役标记。郎平受到长达三十年的推崇。并非因为他战无不胜，而是他能在理智与情感挣扎中，始终保持着一颗决绝争胜的战斗之心。对于郎平而言，四年一次的奥运会就像一把标尺，四届奥运会三种身份，两次冠军，两次亚军。国际奥委会这样评价郎平：在中国体育史上，几乎从来没有一个人能连续三十年受万众顶礼的膜拜，只有郎平做到了。然而，明年郎平的合同就要到期了，很多人都在等待这个时机。美国和日本也是纷纷找过郎平进行协谈，美国更是放出了消息，愿意给出千万的年薪，就是为了让郎平去美国执教。早在半年前，郎平接受媒体采访就说过，他将于东京奥运会之后隐退，而且这个想法很坚定，不会继续执教，会在以后的日子里和家人去过稳定的生活。郎知道今年已经六十岁了，早年因为是运动员的时候，身体就已经满是伤病，而且这几年在队伍里执教，郎平经常会亲自上场进行示范。每次示范之后，都能看到郎知道扶着桌子或者墙休息。郎平前段时间接受过两次髋关节置换的手术，虽然当时手术比较成功。但是从采访当中来看，郎平在走路时依旧有些一瘸一拐，而这样的情况也让很多球迷心疼不已。而郎指导乐观地表示，伤病是每个运动员都会出现的，大家都在努力坚持，没有任何的问题。郎指导的回答看着轻松，也是面带笑容，但是我们能从这一段对话中感受到他的心酸，感受到运动员的不易。如果今年不是因为疫情，郎指导这个时候可能已经结束了教练生涯，东京奥运会的延期可能会给中国女排的卫冕带来变数。本来东京奥运会就是郎平带着中国女排的最后一步，可是随着延期，东京奥运会可能会是郎指导最后的遗憾。毕竟郎指导的合约直到今年。在昨天，中国排协传来了好消息，中国女排主教练郎平完成了续约手续。将继续带队到东京奥运会结束，因为疫情，东京奥运会如何举办还是一个变数。郎平表示，目前的工作是专心带好队伍，但是在明年东京奥运会后，自己将肯定退出一线教练岗位。如果说朱婷是中国女排在场上的定海神针，那么郎平就是中国女排在场边的顶梁柱。这也是为何中国女排能够多次在逆境当中绝地反击的原因之一。郎平执教到现在，坚持的最大原因就是爱国精神。那些光辉的景仰背后，必然饱含非常人所能忍的坚毅和拼命。因为郎平骨子里那股不服输的劲儿和意志力，让他在运动员的时候就脱颖而出，甚至还有着“铁榔头”“朝阳大炮”这样的名号。以他为主力的中国女排，在一次次的世界大赛中实现了五连冠的壮举，在国外闯出一片天地的他，只因为一句话“祖国需要你”，毅然决然地拉起了低谷时期的中国女排，放弃多年打拼的事业，与最爱的女儿分隔千里，带着一张离婚证孤身回归祖国。崛起之后，他功成身退。
，在无数网络攻击之后，仍然不计前嫌，放弃了美国四百万年薪，顶着网络暴力的压力回国执教，为中国夺冠是他的梦想，也是他父亲狼家驹的梦想。二零一四年，八十二岁的狼父突发脑梗塞，在医院昏迷三天三夜，生命垂危。当郎平走进病房的时候，狼父靠在床头，手里挥舞一面小国旗，聚精会神地看着自己五连冠时的录像。看到郎平回来，就劝郎平赶快回去。国事大于天，这一别就是永别。九月十日清晨，狼父安详离世，弥留之际只留下了一句话，告诉郎平不要因为家事耽误了中国女排的训练。父亲的离世成了郎平心底永远的痛。自古忠孝难两全，郎平把对父亲的爱与思念，化为一种强大的精神力量。这份精神力量助他实现了父亲的遗愿，也让他再次成为了国人崇拜的铁榔头。他用行动证明了自己的爱国，向世界展现了中国民族的精神气质与勃发力量。那么，作为一名出色的女排教练，中国的国宝级人物。这样的一位功勋教练，他的工资是多少呢？当初郎平为了筹钱治疗自己的伤病，才接受美国邀请的。据说当时郎平在国外治疗，但是当他回国报销医药费的时候，被告知自己出国治疗是个人行为，国家相关机构不予报销，无法承担医药费的郎平只好去美国执教，赚钱偿还自己的医药费。那么如今在中国执教女排的郎平。薪资是多少呢？据说在二零一四年的时候，郎平的月薪是六千元。按理说，一个国家教练六千元的月薪实在是太少了。在郎平的带领下，中国女排也回到了巅峰。郎平培养出来的朱婷，一年的年薪就有将近两千万，而作为朱婷的主教练郎平，他一年的工资也就仅仅有两百万。郎平还是可以通过上节目、接广告等途径赚钱。但是作为国家队教练，郎平工作还是十分繁重的，很少上节目或者做代言。而且郎平作为一名出色的排球教练，早已对薪金不看重了。现在的他更多的是想要帮助女排夺冠，让中国女排留下辉煌的历史。也正是由于他悉心的指导，中国女排才如愿回到巅峰。对于郎平来说，明年的东京奥运会是他在女排一线为中国女排的最后一搏。我们终究会向郎指导挥手告别，但他留给中国女排的点滴会一直传承下去